Hello everyone, my name is Mahesh Kumar and I am a practicing advocate at Hyderabad. In this class, what we are going to discuss about, sir? We are going to discuss about an interesting barrack. What is that? Telangana Excise Act, sir. Proper understand this point, Rajitam, sir. Okay, now. First of all, overview this one. Then we'll go chapter wise and sections wise, right? So, concentrate, sir. What we are here discussing, sir, the Telangana Excise Act 1968. Any chapters, sir? Any sections, sir? Total chapters are 10, sir. How many sections are there? 73 sections are there, right, sir? So, simple, sir. 7 plus 3 equals to 10, right, sir? 7 plus 3 equals to 10. 73 sections, 10 chapters. This is Act number 17 of 1968, right, sir? Hope, hope that is clear. Act number 17 of 1968. So, sir, glance is sir. The answer is chapter wise, section wise, proper and age code and try them, right? So, total, how many chapters are there, sir? Total 10 chapters are there, right? First chapter, then going to talk sir. It talks about preliminary, sir. It consists of short title, extent, and commencement and definitions. Sir, definitions me kardam gaka pote. Definitions gana me kardam gaka pote. Me ki act kardam kadu. Because ikkaduna definition, prati chapter the related. E chapter 30, e chapter 30. Prati chapter the related, sir. So, you cannot avoid the definitions part. 100% because definitions plays a very major role in minor variables like this. One of the minor variables, right, sir? Second chapter, then, which matter, sir? Establishment and control, which matter, sir? Need line that commissioner nala appoint jali, commissioner pagaranga ye, commissioner kinda collector under, let the collector pine a commissioner under, yellow on tundi, dan gonich mutum. Control yakar nici yakar gel tundi and a clarity on tun sir, right sir? Simple sir, okay, paya di kari yavaru, ayani kinda kinda di kari yavaru, yavar ki yavar me the control on tundi, e excise act ni main sutra dhari nadpe the yavaru, administration powers yavar the kuna and japta, right sir? Chapter 3 then gunich matar tundi, import, export and transport gunich matar tundi, ante import ante, where the sum nici mana the sum disco nartama. Let the very state in Chiman state in this one autumn. Alan export and dainty, transport and dainty. Proper discussion on them, sir. So Miro general terminology lay at the import and contaro. Idi conchum different, sir. Tell us, sir, chapter local chapter lo manunga conchum deep galdam. Manufacture euro churchu, possession and take oka mandu bottles to Mandakri yanta pet cochu. Sale chetan ki right on tuna under the license is koala. We will let it go and discuss just some, sir, chapter number four. Chapter number 5. Manufacture or the excisable article ni. While me the excise duty, countervailing duty varthunda. We trigger need to get a difference in Right, sir. Ipudu yore an ammuda an kutnaru, konna man kutnaru. We trigger need to get license permits alive varthai. Chapter number 6 model varthunda an gunch. Right, sir. Chapter number 7. Offenses and penalties gunch model varthun, sir. Yedana neeram cheste e act prakaranga. Wala ke indi. Penalties and anti, okay, near and anti, penalty and tundun and japper. Chapter number eight lay in the offense gurinchi. Offense ni yella detect chali, yella investigate chali, trial yella not sunni. We'll learn it gurinchi discussion under the kara, right, sir? Chapter number nine talks about appeals and revisions. Chapter number ten is not that necessary, sir. Okay, chalo, we have taken a bit long time just to take a glance. Now let's start with the section number one, sir. Section number one in Yukun, sir. Title, Extent and Commencement. Title and sir, Telangana Excise Act 1968, right sir. Title is very clear. Telangana Excise Act 1968. Extent, and yakkad work applicable. Mana meita virats, major virats, so just some sir. Whole of India, including Jammu and Kashmir, I say. It could allow that sir. It is extend to only Telangana. Right sir. This act is applicable only to the Telangana. Right, sir. Hope I am very much clear. Right, sir. Commencement. Depot niche commencement. Achin dante. Kadai mje pa, sir. Ok particular date chaple, sir. It will commence from a particular notification date. Anje pa, date clarity ka chaple. Right, sir. Now, section 2. As I said, very important. Very, very, very important. Sir, I am sir. Chudam, sir. Any charts hoon hai. Only on the section 2. How many charts I have made? Sir, even ni section number 2 explanation goes to me, sir. Just for section number 2 explanation. Yenduk, sir, mir intalag prepare jay, sir. And, sir, relevance undi, sir. Sir, section number 2 man kardam gaag pote. In forward, we cannot understand the chapters. Because we don't know about the terminology. Terminology ardham aite ne gal, sir. Dhan extent ardham jas kuntam manam. 
so these are all things i have made sir just to make you understand so okka section lo definition part lo na okka clause ni chala detail ga ardham chestunnam sir right sir so let's come to the first clause now what is the first clause okay first clause yes here is the first clause sir okay what is arak what is foreign liquor what is indian made foreign liquor sir clause 1 okay డైరెక్టర్ క్లాస్ ఫిఫ్టీన్ గెలిపారు డైరెక్టర్ క్లాస్ ఎయిటీన్ గెలిపారు అదేం సార్ ఏమీ లింక్ లేకుండా వన్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ఏంటి సార్ సార్ ఈ మూడిటికి లింక్ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలంగాణ ఎక్సైజ్ యాక్ట్ దీని గురించి సార్ సార్ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ మొత్తం దీని గురించే సార్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఆల్కోహాల్ మందు మందు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది సార్ మందు మీద రెవెన్యూ ఎలా వెళ్ళి మందు అమ్మటానికి ఎలా మందు కొనటానికి ఎలా మందు అంటే ఏంటి ఏ ఏది దేన్ని మందు కింద కన్సిడర్ చేస్తారు ఎవ్రీథింగ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ అల్కోహాల్ ఓన్లీ ఎందుకంటే దీని నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ వస్తుంది రెవెన్యూ వస్తుంది కాబట్టి రైట్ సార్ సో సింపుల్ ఏంటంటే ఈ మూడు పదాలు ఆ ర్యాక్ ఫారెన్ లిక్కర్ ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ సో సింపుల్గా చెప్తాను సార్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ రైట్ లేటర్ ఆన్ యూ క్యాన్ చెక్ అవుట్ ద బేర్ యాక్ట్ యాజ్ వెల్ రైట్ ఎలా చెప్పారంటే అరాక్ అంటే ఏంటంటే విచ్ ఈజ్ నాట్ ఫారెన్ లిక్కర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ అంటే అరాక్ ఫారెన్ లిక్కర్ కాదు ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ కూడా కాదు ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ ఫారెన్ లిక్కర్ ఏంటంటే విచ్ ఈజ్ నాట్ అరాక్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ అంటే ఫారెన్ లిక్కర్ ఏంటి ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ కూడా కాదు అలానే అరాక్ కూడా కాదు ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ లాస్ట్ వన్ ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ ఈజ్ నాట్ అ ఫారెన్ లిక్కర్ ఈజ్ నాట్ అరాక్ సార్ ఇక్కడ వరకు ఓకే అసలు అరాక్ అంటే ఏంటి సార్ సార్ సింపుల్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఇండియాలో ఏదన్నా కానీ మనం చేస్తే అల్కోహాల్ని క్రియేట్ చేస్తే ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ ఇండియన్ మేడ్ దాన్ని అరాక్ అంటారు రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకుంటే కళ్ళు కళ్ళు తయారు చేస్తారు కదా సార్ అరాక్ అనుకోవచ్చు సార్ నెక్స్ట్ ఫారెన్ లిక్కర్ అంటే వేరే కంట్రీ నుంచి మనమేమైనా మన దేశానికి ఏమైనా తెచ్చుకుంటే మందు దాన్ని ఫారెన్ లిక్కర్ అంటారు ఇఫ్ యూఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఎనీ లిక్వర్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీ టు అవర్ కంట్రీ దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ ద ఫారెన్ లిక్కర్ నా వాట్ ఈస్ దిస్ ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ విదేశీ మందే కానీ మనం తయారు చేస్తున్నారు ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ రైట్ సార్ సో ఒక దాని గురించి డెఫినేషన్ చూస్తే ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది సో సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పుకోవాలంటే ఇది దేశీ మందు మనమే తయారు చేస్తాము మొత్తం మనదే ప్రాసెస్ రైట్ సార్ ఇది కంప్లీట్లీ వాళ్ళ మందు సార్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం మనం ఏం తయారు చేయం ఏం చేయం ఇది వాళ్ళ మందే కానీ మనం తయారు చేస్తున్నాము రైట్ సార్ హోప్ ఐమ్ క్లియర్ విత్ దిస్ ఒక్కసారి డెఫినేషన్ పాటు చదువుతాను సార్ కొంచెం ఎక్కువ క్లారిటీ పెరుగుతుంది మనకు రైట్ సార్ అరాక్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ లిక్కర్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ఇండియా ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేపడతాయి ఇండియాలో రైట్ సార్ and supplied by the government other than foreign liquor and indian made foreign liquor first i japan sir what is there which is other than foreign liquor which is other than indian made foreign liquor right sir next foreign liquor ante enti includes every liquor imported into india vere desha nunchi mana deshaniki import chesaru right sir other than indian made foreign liquor and arak japan sir other than arak other than indian made foreign liquor next third indian made foreign liquor means liquor produced manufacture or compound in india after the manner of gin brandy whisky or rum imported from foreign countries and includes wine beer milk punch and other liquors consisting of or containing any such spirit but does not include foreign liquor ante it's a it is it is, it is a foreign liquor but it is indian made ante videshi mandu intlo tayarayitundi india lo tayarayitundi for example right sir now let's move to next part sir bar very very common word sir ఇప్పుడు బార్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ బాయ్స్కి తెలుసు సార్ నైంటీ పర్సెంట్ బాయ్స్కి అండ్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గర్ల్స్ కూడా తెలుసు ఉంటుంది సార్ సింపుల్ లాజిక్ రైట్ బట్ మనం డెఫినేషన్ రాయమంటే ఏం రాస్తాం దట్ ఈస్ ద పాయింట్ రైట్ సి హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఇనఫ్ టు రిప్రజెంట్ దట్ దట్ మేక్ సమ్ సెన్స్ రైట్ సో ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే బార్ ఈజ్ అ ప్లేస్ where food is served anta where food is served for sale of alcohol sale of 
alcohol in loose manner ante ipudu bottle bottle amithe ade enti sir wine shop that is not bar loose quantity like 30 ml 60 ml 90 ml 180 ml ila ml lo amutaru that is known as what bar so bar ane oka place akkad food istharu kani food wala main source of business kaadu food enduku serve chestarante alcohol ni ammataniki alcohol ela ammataru loose quantity lo ammataru okay na hope i am very much clear okka sari chudam sir ee diagram kodu chudandi sir idi bar ankondi they are serving bottles as well tintan kodu edu edutunnaru right so definition is very clear sir Di- నేను ఏదైతే తెలుగులో చెప్పానో అదే ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది సార్ రైట్ చూద్దాం అ బార్ మీన్స్ అ ప్రివిలేజ్ గ్రాంటెడ్ అండర్ ద యాక్ టు అన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వేర్ ఫుడ్ ఈస్ సర్వ్డ్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ అండ్ ఫారెన్ లిక్కర్ ఇన్ లూజ్ ఫర్ కన్జంప్షన్ ఆన్ ద లైసెన్స్ ప్రిమిసెస్ సో ఫుడ్ ఇస్తారు ఫర్ సేల్ ఆఫ్ వాట్ సార్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ వాట్ ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ ఫారెన్ లిక్కర్ ఇన్ లూజ్ ఫర్ కన్జంప్షన్ ఆన్ ద లైసెన్స్ ప్రిమిసెస్ రైట్ ఓపెన్ క్లియర్ నెక్స్ట్ బియర్ అంటే ఏంటి వెరీ కామన్ వర్డ్ సార్ అందరికి తెలిసిన వర్డ్ బియర్ అయితే మూవీస్ లో ఈ పదము మినిమం ఒక్కసారి అయినా వాడకుండా మూవీ కంప్లీట్ కాదు సార్ ఎందుకంటే మందు కొడతారు ప్రతి వాళ్ళు మినిమం బియర్ గురించి అయితే మాట్లాడతారు రైట్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారు సార్ డెఫినేషన్ ఏంటి బియర్ అంటే అలే స్టౌట్ పోర్టర్ విచ్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ మాల్ట్ అంట సార్ అసలు గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ లాగుంది రైట్ బియర్ ఇంక్లూడ్స్ అలే స్టౌట్ పాటర్ అండ్ ఆల్ అదర్ ఫర్మెంటెడ్ లిక్వర్స్ యూజువలీ మేడ్ ఫర్ మాల్ట్ అసలు దీనిలో మనకు తెలిసిన పదమే బియర్ మిగతా ఏ పదం అసలు మనకు తెలియనే తెలియదు సో లెట్ మీ మేక్ ఇట్ క్లియర్ విత్ యూ సి అలే స్టౌట్ పాటర్ అంటే ఏంటి ఏం లేదు అలే అంటే కొంచెం లైట్ బియర్ అంటే దానిలో అల్కహాల్ పర్సెంటేజ్ తక్కువ ఉంటుంది కొంచెం కలర్ కూడా లైట్గా ఉంటుంది రైట్ పాటర్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ అల్కోహాల్ పర్సంటేజ్ ఉన్న బియర్ అది కొంచెం చూడటానికి కూడా డార్క్ ఉంటుంది ఇఫ్ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్ దే విల్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ రైట్ స్టౌట్ అంటే మీడియం కైండ్ ఆఫ్ బియర్ నా వాట్ ఈస్ దిస్ మాల్ట్ సార్ లెట్ మీ షో యూ ద ప్రాసెస్ హౌ ద బియర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ బియర్ అసలు ఎలా తయారవుతుందని చూపిస్తాను సార్ మీరు ఫస్ట్ సార్ ఈ ఒక బార్లే గింజలు ఉంటాయి కదా సార్ బార్లే గింజలు ఉంటాయి సార్ మన దగ్గర ఆ గింజల్ని సోక్ చేస్తారు సార్ వాటర్లో వాటర్లో నానబెడతారు నానబెట్టిన తర్వాత దానికి స్పౌట్ వస్తుంది స్పౌట్ అంటే ఇలా 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 ఒక జర్మినేషన్ అలా వస్తుంది రైట్ ఇలా వన్ సెకండ్ ఇలా ఒక సీడ్కి ఇలా జర్మినేషన్ లాగా వస్తుంది మీరు చనగలు పెట్టిన కానీ ఇట్లాంటివి వస్తాయండి సార్ రైట్ సార్ సో బార్లేని మీరు కొంచెం వాటర్లో సోప్ చేస్తే దానిలో జర్మినేషన్ అవుతుంది దానికి కొంచెం లైట్ ఎక్స్పోజర్ చేస్తారు సో దానిలో ఏంటంటే కొంచెం కంటెంట్ పెరుగుతుంది విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద లిక్కర్ సో దిస్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ is known as the malt ante simple sir ginjal untay kada vaatini water lo soak chesinaapudu daniki germination vastundi kada then that is known as the malt a malt tho tayaru idi edaina beer enanta ardham aitunda sir okka sari process chudam sir beer enduku ela tayaru aitundi anesi endukante future dan tarvata class lo deenni use chestam sir nenu baaga use chestam right sir so chudandi so barley ginjal ni first mana malting chestam process dan tarvata milling jarugutundi దాని తర్వాత మ్యాషింగ్ జరుగుతుంది దాని తర్వాత బ్రీవింగ్ జరుగుతుంది దాని తర్వాత కూలింగ్ జరుగుతుంది కూలింగ్ తర్వాత ఫర్మెంటేషన్ మెచ్యురేషన్ ఫిల్టరేషన్ ఫ్లాష్ ప్యాచురైజేషన్ ప్యాకింగ్ దెన్ ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ టనల్ ప్యాచురైజేషన్ ఫిల్లింగ్ అండ్ క్రౌనింగ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ బియర్ సింపుల్ లాజిక్ రైట్ బార్లే గింజల్ నుంచి బియర్ బియర్ తయారయ్యేంత వరకు ప్రాసెస్ చెప్పాను ఇంక్లూడింగ్ బాటల్లో నింపేంత వరకు ప్రాసెస్ చెప్పేసాను మీకు so don't forget this process because i am going to use in this class right again so the definition is very clear what is beer what is beer sir a beer includes ale stout porter and all other fermented liquors usually made from malt malt tho tayare edi beer ani cheptaru ante sir danlo ale stout porter mood include ayunte right next bottle ante enti sir bottle kuda oka definition kavala ప్రతి చిన్న పిల్లోడు సార్ ఒక ఫిఫ్త్ క్లాస్ పిల్లోడు అనే చెప్పేస్తాడు సార్ బట్ దీనిలో ఎందుకు చెప్పారు సార్ మరి చిన్న పిల్లోడు అని చెప్తా అంటున్నారు మరి మీరు ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్ రిలవెన్స్ ఉంది సార్ ఎందుకు ఈ బాటల్ డెఫినేషన్ ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేశారు సార్ బాటల్ ఒక డెఫినేషన్ ఇంక్లూడ్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం చెప్తాను సార్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 
ఫ్లారిడాలో ఏం జరిగిందంటే సార్ ఫ్లారిడాలో కూడా రూల్స్ ఉంటాయి కదా సార్ లిక్వర్ అమ్మటానికి లిక్వర్ కొనటానికి రూల్స్ ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళు ఏం రాశారంటే బాటల్లో ఆల్కోహాల్ లిక్వర్ అమ్మిన వాళ్ళకి ఇంత ట్యాక్స్ పడుతుంది అని చెప్పారు సో జనాలు ఎక్కువ తెలియక తేటలు వాడటం స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు ఏం చేశారు సరే బాటల్లో అమ్మితే అని చెప్పారు కదా మనం బాటల్లో అమ్మద్దు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు కవర్లు అమ్మటం స్టార్ట్ చేసేసారు చిన్న చిన్న కవర్స్ని పట్టుకుంటుంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు జార్లు అమ్మటం స్టార్ట్ చేసేసారు జగ్లు దాని తర్వాత టిన్స్లు అమ్మటం స్టార్ట్ చేశారు ఏమని అడిగితే డిపార్ట్మెంట్కి ఒకటే చెప్తున్నారు సార్ మీరు మీరే ఏం చెప్పారు బాటల్లు అమ్మితే ఇంత ట్యాక్స్ అని చెప్పారు మీరు చెప్పిన దానిలో ప్రాబ్లం ఉంది సార్ మేము చేసే దానిలో తప్పు లేదు అని చెప్తున్నారు దెన్ గవర్నమెంట్ రిలైజ్ ఓహో ఇలా ఇలా వస్తున్నారా వీళ్ళు జస్ట్ ఈ వేడ్ ద ట్యాక్స్ అంటే ట్యాక్స్ వదిలించుకోవడానికి ఇలాంటి స్పెషల్ స్పెషల్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా సో గవర్నమెంట్ అక్కడ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే ఫస్ట్ బాటల్ అంటే ప్రాపర్ బాటల్ కాదు యూ టేక్ ఎనీ ప్యాకేజింగ్ సోర్స్ దేనిలో అయితే మీరు అల్కోహాల్ స్టోర్ చేసి అమ్ముతున్నారో ఓకేనా అల్కోహాల్ ని ప్యాక్ చేసి అమ్ముతున్నారో ఆ ప్యాకెట్ ఏ రకంగా ఉన్నా కానీ ఆ ప్యాకెట్ ని మేము బాటల్ అని చెప్తాం అంటున్నారు ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ సార్ ఇండియాలో కూడా అలానే చేసేసారు సార్ బాటల్ మీన్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్ లిక్కర్ ఫ్రమ్ వన్ క్యాష్ టు అనదర్ క్యాష్ ఆర్ ఫ్రమ్ అ క్యాష్ ఆర్ వెజల్ టు అ బాటల్ జార్ ఫ్లాస్ పాట్ క్లాస్ ప్యాకెట్ బ్యాస్కెట్ టిన్ బ్యారల్ కేస్ రిస్పెక్ట్ రిసెప్టేబుల్ బ్యాగ్ సాక్ ఆర్ ర్యాపర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ రిసెప్టేబుల్ ఇన్ ఎనీ ఫామ్ ఇన్ విచ్ ఎనీ ఇంటాక్సికెంట్ ఈస్ ప్యాక్ ఎనీ ఇంటాక్సికెంట్ ఈస్ ప్యాక్డ్ ఫర్ బ పర్పస్ ఆఫ్ సేల్ వెదర్ ఆర్ నాట్ ఎనీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈస్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ ఇంక్లూడ్స్ రీబాటలింగ్ సింపుల్ సార్ ఇంత గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటాక్సికెంట్ అంటే మందు సార్ ఈదర్ ఆల్కోహాల్ ఆర్ ఇంటాక్సికెంట్ డ్రగ్ రైట్ దాన్ని ఎటువంటి ప్యాకేజీలో పెట్టి అమ్మటానికి పెట్టినా కానీ ఆ ప్యాకేజ్ ఉండు ఉంటుంది చూడండి దట్ ఈస్ బాటల్ ఇన్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అమ్మటానికి యూ రీడ్ దిస్ వన్స్ అగైన్ యూ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్ రైట్ నా లాక్స్ మోడ్ నెక్స్ట్ వన్ సార్ బై ఆర్ బయింగ్ డెఫినేషన్ కూడా ఇచ్చారు సార్ వై ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ సార్ జనరల్ గా బై అంటే బయింగ్ అంటే ప్రతి వాళ్ళకి తెలుసు సార్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే గిఫ్ట్ ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసేస్తారు సార్ బై బయింగ్ లో అందుకని మేము మీకు చెప్తున్నాను సార్ సింపుల్ బై ఆర్ బయింగ్ ఇంక్లూడ్స్ అనే రిసీట్ ఆఫ్ ఇంక్లూడింగ్ గిఫ్ట్ రైట్ హోప్ ఐమ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ కలెక్టర్ అంటే ఎవరు సార్ కలెక్టర్ అంటే త్రీ కేటగిరీస్ చెప్పారు సార్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ జాయింట్ కలెక్టర్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ అపాయింటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆర్ any person appointed by the government right sir now move to next commissioner definition ekkada ichar sir section number 3 lo ichar sir ikkada kuda adhe chepparu section number 3 ke le chusukondi endukante section number 3 lo chaala clarity ga cheppar sir commissioner definition right so go to the next definition corporation <coughs> corporation ante ent sir general ga mana brain lo kochindi ante greater hyderabad municipal corporation because mana vene ide sir ghmc greater hyderabad municipal corporation but no ఈ యాక్ట్ ప్రకారంగా కార్పొరేషన్ అంటే ఇది కాదు సంథింగ్ అదర్ తెలంగాణ స్టేట్ బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ అంట సార్ తెలంగాణ స్టేట్ బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అంటే ఐతో డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ సార్ నేను ఈ యాక్ట్ చదివే ముందు నేనైతే ఒక జనరల్ పదంగా ఎక్కడ వినలేదు ఎక్కడ అర్థం కూడా కాలేదు సార్ నాకు రైట్ సార్ సో ఆఫ్టర్ రీడింగ్ దిస్ యాక్ట్ ఐ కేమ్ టు నో దిస్ సో యూ రిమెంబర్ దిస్ సార్ కార్పొరేషన్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్ పర్టికులర్లీ ఇట్ మీన్స్ తెలంగాణ బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ రైట్ సార్ here it is very clearly given corporation means the beverages corporation limited hyderabad right sir now move to next cultivation ante enti prati chinna pilladiki telu sir ippudu mana oor lo gaani manchiga dunnesi right dunnin tarvata manchiga seeds esesi seeds tarvata chinna ga grow aitundi these all things of things are cultivation right sir but ikkada em chepparu ippudu na doubt enandi sir meeru ippudu nenu dunnatledu దానిలో ఏం సీడ్స్ వేయట్లు దాన్ని ఏం పెంచట్లేదు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఒకడు ఆ పర్సన్స్ చేస్తున్నాడు నేను ఆ మొక్కల్ని తీసుకొని వచ్చి నా దగ్గర పెట్టుకొని నేను కాపాడుతున్నాను వాటిని ప్రాపర్గా దాని గ్రోత్కి ఎటువంటి ఏదైతే అవసరం ఉందో ఆ అవసరాలన్నీ నేను పూర్తి చేస్తున్నాను దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇది కల్టివేషన్ ఆ కాదా థింక్ ఫర్ అ సెకండ్ సార్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ సో ఇన్ తెలంగాణ ఎక్సైజ్ యాక్ట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్లియర్లీ సెటెడ్ దట్ అది కూడా కల్టివేషన్ అని చెప్తున్నాం మేము రైట్ సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్ కల్టివేషన్ ఆర్ కల్టివేటింగ్ ఇంక్లూడ్స్ అటెండింగ్ ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఆఫ్ అ ప్లాన్ డ్యూరింగ్ గ్రోత్ అండ్ డస్
ఒక ప్లాంట్ ఉన్న దాన్ని కాపాడుతున్నా దాని గ్రోత్ కావాల్సిన ఇస్తున్నా కానీ దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నా కానీ అది కూడా కల్టివేషన్ అంట రైట్ సార్ టెండింగ్ ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ డ్యూరింగ్ గ్రోత్ ఇది కూడా కల్టివేషన్ కిందకి వస్తున్నారు రైట్ నా లాస్ట్ మూడు నెక్స్ట్ డీనేచర్డ్ అంటే ఏంటి సార్ ఏదైనా మందు ఉంది లేకపోతే మందు కంటెంట్ ఉంది సార్ దాని మీద ఎటువంటి ప్రాసెస్ అప్లై చేస్తారంటే విచ్ విల్ బికమ్ అన్ఫిట్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ మనిషి తాగటానికి పనికి రాకుండా అయిపోతుంది అది అంటే అల్కోహాల్ ఏంటి సార్ దాని ఒక నేచర్ ఏంటి మనం తాగితే మనకు మత్తెక్కుతుంది బట్ దాని నేచర్ని ఎలా షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు అంటే డీనేచర్ చేస్తున్నారు అంటే తాగటానికి పనికి రాకుండా చేస్తున్నారు ఫర్ హ్యూమన్స్ దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డీ నేచర్డ్ దాని నేచర్ అది కోలిపోతుంది రైట్ సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్ డీ నేచర్డ్ మీన్స్ సబ్జెక్ట్ టు అ ప్రాసెస్ ప్రిస్క్రైబ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రెండరింగ్ అన్ఫిట్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ రైట్ సార్ దీని మీద ఎటువంటి ప్రాసెస్ అప్లై చేస్తున్నారు అంటే ఇట్ షుడ్ బికమ్ అన్ఫిట్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ రైట్ నా లెక్స్ మూడు నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ వాట్ ఈస్ ఎక్సైజబుల్ ఆర్టికల్ సార్ ఈ దాంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఎక్సైజబుల్ ఆర్టికల్ అంటే ఏదైనా ఇంటాక్సికేటింగ్ డ్రగ్ లేకపోతే అల్కోహాల్ లిక్వర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ రైట్ సార్ అల్కోహాల్ లిక్వర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ రైట్ సార్ లేకపోతే ఇంటాక్సికేటింగ్ డ్రగ్ రైట్ ఇంటాక్సికేటింగ్ డ్రగ్ అల్కోహాల్ లిక్వర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ హోప్ ఐమ్ క్లియర్ ఎక్సైజబుల్ ఆర్టికల్ అంటే కూడా ఎందుకంటే సార్ సార్ మ్యాండేటరీ సార్ ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్ మ్యాండేటరీ యూ కెన్ నాట్ స్కిప్ మీకు ఈ డెఫినేషన్స్ రావాల్సిందే రైట్ నా లాస్ట్ మూడు నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్ వాట్ ఈస్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అండ్ కౌంటర్ వేలింగ్ డ్యూటీ వాట్ ఈస్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వాట్ ఈస్ కౌంటర్ వేలింగ్ డ్యూటీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కౌంటర్ వేలింగ్ డ్యూటీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే సార్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో రైట్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎంట్రీ నెంబర్ ఫిఫ్టీ వన్ నేను లిస్ట్ టూ లో చెక్ చేసుకోండి అక్కడ చెప్పాము అని చెప్పారు బట్ ఏం చెప్పారు థింక్ థింక్ ఫర్ అ సెకండ్ ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అంటే దేని మీద పడుతుంది కౌంటర్ వెలింగ్ డ్యూటీ అంటే దేని మీద పడుతుంది కొంచెం ఆలోచించుకోవడానికి ట్రై చేయండి సార్ సార్ ఒక మందు తయారు చేస్తారు కదా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు కదా ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు అప్పుడు పడుతుంది సార్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అంటే ఇప్పుడు నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాను సార్ నేను మందు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాను రైట్ సో నాకు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పడుతుంది ఎందుకంటే నేను సేల్ చేసుకుంటా కదా సార్ నాకు డబ్బులు వస్తాయి కదా ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా నా మీద కూడా ఏదో ట్యాక్స్ పడాలి కదా సో అందుకనే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పడుతుంది సార్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఓకే ఓకే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ మీద పడుతుంది ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ కౌంటర్ వేలింగ్ డ్యూటీ దాని చాలా మంది ఏం చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారంటే ఓహో మేము మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే మా మీద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేస్తారు కదా మీరు మేము మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనుకోవట్లేదు వేరే స్టేట్కి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాం మేము మందు తెచ్చుకొని ఇక్కడ అమ్ముకుంటాం మేము తయారు చేయట్లేదు కదా మా మీద మీరు ట్యాక్స్ చేయకూడదు కదా అనుకుంటాం సో గవర్నమెంట్కి ఏమిటను ఓహో యు ఆర్ ప్లేయింగ్ డ్రామా మీకు కూడా కౌంటర్ వేలింగ్ డ్యూటీ వేస్తాము అంటే సింపల్ దీనికి కౌంటర్గా ఒక డ్యూటీ వేస్తున్నారు సో దాట్ ఈస్ వైట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ కౌంటర్ వేలింగ్ డ్యూటీ రైట్ సార్ హోప్ యూఆర్ అండర్స్టాండ్ సార్ ఇలా జరిగింది సార్ ఇండి ఇక్కడ ఉన్న మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ప్రాపర్గా కష్టపడి తయారు చేసేవాళ్ళు అప్పుడు ఏంటంటే ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ వెరీ హై ఆన్ దాట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వేరే స్టేట్ నుంచి తీసుకొచ్చి వేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ వచ్చి అమ్మేసుకుంటున్నారు సో వీళ్ళకి ట్యాక్స్ తక్కువ పడుతుంది కదా సో చాలా మంది మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ చెప్పారు మేము ఏమైనా పిచ్చోళ్ళు మా ఇంత ట్యాక్స్ కట్ చేయడానికి మేము కూడా వేరే స్టేట్ నుంచి కొనుక్కొని అమ్మేసుకుంటాం కదా అని చెప్పారు సో గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ కౌంటర్ వేలింగ్ డ్యూటీ ఫర్ దాట్ రైట్ సార్ ఇఫ్ యూ విల్ ఇఫ్ యూ విల్ రీడ్ యూ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్ రైట్ సో ఒకసారి చదువుతాను సార్ మీకోసం రైట్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ గుడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద స్టేట్ and counter welling duties at the same or lower rates on similar goods manufactured or produced elsewhere in india either alcohol liquors for human consumption opium indian hemp and other narcotic drugs and narcotics but not including medicinal and toilet preparations con- containing alcohol or any substance including in the sub paragraph of this entry sir ipudu nenu ee mobile phone manufacture chestunna dani gurinchi maatladaru ikkada ఆల్కోహాల్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ తయారు చేస్తున్నావు నువ్వు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఆర్ ఎనీ అదర్ డ్రగ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఆన్ దిస్ ఇఫ్ యు ఆర
an excise or excise act is a type of tax charge on goods produced within the country it is a tax on the production or sale of a good right sir so okay sir you will get more clarity on this right next thing sir prohibition and excise officer ante evaru any in there sir so simple sir the answer is very simple commissioner collector any person lawfully appointed edara person lawfully appointed unte aa person commissioner collector yet the definition question was sir sir prohibition and excise officer kindi ko sir right sir prohibition and excise officer means the commissioner collector or any other officer or other person lawfully appointed or invested with powers under the relevant provisions of this act right sir commissioner collector any person lawfully appointed prohibition and excise officer kindi ko sir right sir next sir district prohibition and excise officer kindi ki evaru sir adi kuda three categories sir prohibition and excise superintendent assistant prohibition and excise superintendent any person lawfully appointed right sir hope i am clear చూడండి సార్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ అంటే దేని కిందకి వస్తారు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఇప్పుడు మనకి సుప్రింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ గుర్తుకొస్తుంది కదా అలానే గుర్తు చేసుకోవడం ఏంటి అయ్యండి ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ కొంచెం అసిస్టెంట్ యాడ్ చేయండి సార్ అంతే సరిపోతుంది ఆర్ ఎనీ పర్సన్ లాఫుల్లీ అపాయింటెడ్ రైట్ సార్ సో ఒకసారి ఇక్కడ ఇచ్చిన బేరెట్లో ఇచ్చిన డెఫినేషన్ కూడా చూద్దాం సార్ district prohibition and excise officer means the prohibition and excise superintendent assistant prohibition and excise superintendent or any of officer lawfully appointed or invested with powers under the relevant provisions of this act right sir next excise revenue ante enti right sir see sir edana excisable article dani meeda etuvante na duty fee payment penalties anything if you, if the government is collecting that kind of revenue is what excise revenue simple inte sir inte edanna intoxicant ante alcohol ammi dani meeda government ki emana tax vastundi government ki emana duty vastundi government ki inge emana vastundi idantha excise nunchi vache revenue antaru right sir simple inte gurtu pettukon sir excise <coughs> sorry excise revenue means revenue derived or derivable from any duty fee tax rent fine penalty or confiscation levied imposed or order under the provisions of this act or any other law for the timing in force relating to intoxicating liquors or intoxicating drugs sir ippudiki chaala saarlu venesam sir intoxicating liquor intoxicating drugs sir clear definition undi sir just go to three charts pote clear definition vachestundi right sir next excise tree ante enti kallu chettu untundi kada sir eeta chettu కళ్ళు చెట్టు ఇవన్నీ చెట్లు ఏంటి సార్ ఎక్సైజ్ ట్రీ ఇన్ సింపుల్ భాషలో మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఇదర్ పామ్కి సంబంధించిన అంటే పామ్ ట్రీస్ ఉంటుంది కదా సార్ దాని ఒక జాతి ఉంటుంది పామ్ అనేసి పామ్కి సంబంధించిన కానీ లేకపోతే పిల్మిరాకి సంబంధించిందైనా కానీ ఈ రెండింటికి సంబంధించిన జాతులుగా ఉంటే దాన్ని ఎక్సైజ్ ట్రీ అంటారు ఎందుకు సార్ ఎక్సైజ్ ట్రీ అంటారు సి సార్ మీరు చూడండి సార్ ఈ ఈత చెట్టు నుంచి కళ్ళు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు సార్ రైట్ సార్ దానికి కొన్ని పార్ట్స్ పెట్టేస్తారు ఇప్పుడు ఈ ట్రీ అనుకోండి సార్ ఇదే ట్రీ అనుకోండి దీనికి ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని పార్ట్స్ పెడతారు ఇక్కడ పార్ట్స్ పెట్టి దీనిలో ఏంటంటే చిన్న చిన్నగా అల్కోహాల్ తయారవుతుంది రైట్ సార్ దాని తర్వాత కళ్ళు మొత్తం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇక్కడ హ్యూమన్స్కి అమ్ముతారు సార్ రైట్ సార్ హ్యూమన్స్కి ఇలా గ్లాస్లో పెట్టి అమ్ముతారు రైట్ సో ఈ చెట్టుల్ని ఎందుకంటే దీంతో ఎక్సైజ్ అంటే అల్కోహాల్ని తయారు చేస్తున్నారు కాబట్టి దీస్ ట్రీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద ఎక్సైజ్ ట్రీ దాంట్లో ఎటువంటి ట్రీస్ ఉంటాయి సార్ డేట్స్ ట్రీ ఉండొచ్చు పామ్ ట్రీ ఉండొచ్చు కోకోనట్ ట్రీ ఉండొచ్చు మొవ్వా ట్రీ ఉండొచ్చు ఆర్ ఎనీ అదర్ ట్రీ ఏదైతే ఇక్కడ కేటగిరీలో చెప్పారు ఈ వేటికి సంబంధించిన ఈ పల్మీరా అండ్ పామ్ ట్రీ పల్మీరా అండ్ పామ్ ట్రీకి సంబంధించిన జాతులతో ఏ సంబంధించి ఉన్నా కానీ దాన్ని ఎక్సైజ్ ట్రీ కింద చెక్ చూసుకోవారు అని చెప్పారు సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్ ఎక్సైజ్ ట్రీ ఇన్క్లూడ్స్ ద ట్రీ ఆఫ్ మొవ్వా కోకోనట్ పామ్ పల్మీరా డేట్ బగాని సాగో సింధి ఆర్ ఎనీ ట్రీ ఆఫ్ ద స్పీసీస్ ఆఫ్ ఎనీ ట్రీ ఆఫ్ ది స్పీసీస్ ఆఫ్ ఎనీ ట్రీ ఆఫ్ ది స్పీసీస్ ఆఫ్ ఎనీ ట్రీ ఆఫ్ ది స్పీసీస్ ఆఫ్ పామ్ ఆర్ పల్మీరా ఫ్రమ్ ద ఫర్మెంటెడ్ ఆర్ అన్ఫర్మెంటెడ్ జ్యూస్ ఆఫ్ విచ్ టాడీ ఆర్ లిక్వర్ క్యాన్ బీ ప్రిపేర్ రైట్ సార్ హోప్ ఐమ్ క్లియర్ సార్ నా మూవ్ టు నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ సార్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి ఇంపోర్ట్ అంటే ఏంటి సార్ మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం సార్ వేరే దేశాల నుంచి మన దేశానికి ఏమైనా తీసుకొస్తే దాన్ని ఇంపోర్ట్ అంటారు 
మన దేశాన్ని నుంచి వేరే దేశానికి ఏమైనా తీసుకెళ్తే దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అంటారు బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇక్కడ దేశం కాదు ఇక్కడ దేశం కాదు సార్ ఇండియా మొత్తం పిక్చర్లోకి రాదు తెలంగాణ దిస్ యాక్ట్ బిలాంగ్స్ టు తెలంగాణ తెలంగాణ ఎక్సైజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రైట్ సార్ సో తెలంగాణ నుంచి మీరు ఏమైనా బయటికి తీసుకెళ్తే ఎక్స్పోర్ట్ రైట్ సార్ బయట నుంచి మన తెలంగాణలోకి తీసుకొస్తే ఇంపోర్ట్ రైట్ సార్ ఇంతే కస్టమ్స్ నుంచి ఏమైనా వస్తుంటే అంటే వేరే దేశం నుంచి రావాలంటే కస్టమ్స్ డ్యూటీ పడుతుంది సార్ కస్టమ్ వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటారు రైట్ సార్ అది దాన్ని దీని కింద కవర్ చేయట్లేదు చెప్తారు సార్ క్లారిటీగా చెప్తారు సో ఒకసారి చూద్దాం సార్ సో మన దాని నుంచి వేరే ఎక్కడికైనా వెళ్తుంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్కడి నుంచి మన దానికి వస్తుందంటే ఇంపోర్ట్ రైట్ సార్ నా ఒకసారి చూద్దాం సార్ డెఫినేషన్ కూడా చూద్దాం ఎక్స్పోర్ట్ మీన్స్ టు టేక్ అవుట్ ఆఫ్ ఎనీ ఏరియా ఆఫ్ ది స్టేట్ టు విచ్ దిస్ యాక్ట్ ఎక్స్టెండ్ టు ఎనీ ఏదియర్ ఏరియా ఆఫ్ ది స్టేట్ టు విచ్ దిస్ యాక్ట్ డస్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ అంటే ఈ యాక్ట్ ఎక్కడి వరకు అయితే అప్లికబుల్ అవుతుందో దాని నుంచి ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళినా కానీ దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ కింద భావించేస్తారంట టు టేక్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అదర్వైజ్ దెన్ ఫ్రమ్ అ కస్టమ్ సెక్షన్ యాజ్ డిఫైన్ ఇన్ సెక్షన్ టూ ఆఫ్ ది కస్టమ్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ రైట్ సార్ నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ద ఫ్రేజ్ ఇంపోర్ట్ ఇన్ టు ఇండియా మీన్స్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు ఎనీ ఏరియా ఆఫ్ ది స్టేట్ టు విచ్ దిస్ యాక్ట్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ ఏరియా ఆఫ్ ది స్టేట్ టు విచ్ దిస్ యాక్ట్ యాక్ట్ డస్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు ద స్టేట్ అదర్వైజ్ దెన్ ఫ్రమ్ అ కస్టమ్ స్టేషన్ యాజ్ డిఫైన్ ఇన్ సెక్షన్ టూ ఆఫ్ ది కస్టమ్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ రైట్ సార్ ఇంపోర్ట్ డెఫినేషన్ క్లియర్ ఎక్స్పోర్ట్ డెఫినేషన్ క్లియర్ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రైట్ సింపుల్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ హౌస్ అంటే ఏంటి సి సార్ ఇఫ్ యూఆర్ అవేర్ ఆర్ నాట్ ఇప్పుడు మా ఫాదర్ ఆర్మీలో ఉన్నారు సార్ లెట్ మీ గివ్ యూ అన్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఫాదర్కి లిక్వర్ దొరుకుతుంది సార్ ఫ్రమ్ ఆర్మీ క్యాంటీన్ రైట్ అండ్ హీల్ బీ గెటింగ్ ఎట్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఒక ఒక మందు బాటిల్ ప్రైస్ కానీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వేసుకుందాం సార్ మనం ఇది మా ఫాదర్కి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి ఇస్తారు బికాస్ హీ ఈజ్ ఇన్ టు స్పెషల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ సో వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం చీప్గా ఇస్తారు వై చీప్గా ఇస్తారంటే విత్ దేర్ మైట్ బీ సో మెనీ రీజన్ సార్ ఎందుకంటే సి సార్ ఆర్మీ పర్సన్స్ వర్క్ ఇన్ సచ్ అ ఏరియా వేద టెంపరేచర్ గో బిలో టెన్ పర్సెంట్ టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ హ్యాజ్ ఇప్పుడు జమ్మూ కశ్మీర్ అలాంటి ప్లేసెస్లో చూస్తే సార్ కొండ ఉన్న ప్రాంతాల్లో వీళ్ళని డ్యూటీగా అపాయింట్ చేస్తారు సార్ అక్కడ ఎంత చలి ఉంటుందంటే మీరు ఇలా వాటర్ పోస్తే సార్ వాటర్ ఐస్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సార్ అంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది అంత లెస్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఏంటంటే మందు అక్కడ మ్యాండేటరీగా అలవాటు చేస్తారు అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇంత పెట్టి కొని కొని ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టి కొని అయితే తాగలేరు కదా సార్ సో అప్పుడు సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తారు సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు మొత్తం అలవాటు అయిపోతుంది కాబట్టి సర్వీస్ తర్వాత కూడా వాళ్ళకు క్యాంటీన్ నుంచి హాఫ్ ప్రైస్కి ఇస్తారు సార్ హాఫ్ కన్నా ఎక్కువ కూడా ప్రభుత్వం తక్కువ డిస్కౌంట్ దొరుకుతుంది రైట్ సార్ సో గవర్నమెంట్ సైడ్ ఇన్ హౌస్ అంటే మేమేమన్నా స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ ఇస్తే దేనికైనా కానీ మేమైనా టూరిజం క్లబ్స్కి అయినా కానీ లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ప్యాసింజర్స్ కోసం మేము మేమైనా పెట్టుకుంటే దాన్ని మేము ఇన్ హౌస్ అంటాము వీఆర్ గివింగ్ స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ టు దాట్ దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ హౌస్ అంటే మేమే స్పెషల్గా ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తుంటే ఇన్ హౌస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు రైట్ సార్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఇన్ హౌస్ మీన్స్ ప్రివిలేజ్ గ్రాంటెడ్ అండర్ ద యాక్ట్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ అండ్ ఫారెన్ లిక్కర్ బై క్లబ్ గెస్ట్ హౌస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మిలిటరీ క్యాంటీన్ ఎయిర్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లాజ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ప్యాసింజర్స్ ఎక్సెట్రా ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ అండ్ ఫారెన్ లిక్కర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ రైట్ సార్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో స్పెషల్ ప్లేసెస్ అంటే క్లబ్ అని అనుకోండి లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ఏదన్నా తెలంగాణ టూరిజంకి సంబంధించింది ఏమైనా ఆర్మీ క్యాంటీన్ అయినా కానీ లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లాంచ్లో కానీ ఏమైనా పెడుతున్నారు దాట్స్ వై ఓకే గవర్నమెంట్ విల్ సే సార్ అంటే దిస్ ఈస్ ద స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ హ్యాస్ బిన్ గివన్ టు దెమ్ రైట్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్
So intoxicant means any liquor as defined in clause 21 or any other intoxicant drug as defined in clause 22 and 20 and includes gulmohoa that is mohoa flower. Right sir. So 21, 20 jadres te man kumkun chum clarity osun sir. 19 ipe nigada. Let's go to 20 now. What is intoxicant drug? Sir, aim your pressure. Intoxicant drug contained sir. Hemp. Hemp ninchi. Hemp jati ninchi. Yeh dhanna putin dhan kon sir. Dhan ni. Yeh man tar sir. Intoxicant drug on tar sir. Indian hemp plant on tar sir. Ovati. And then you can clarity ka chupich lag putin on sir. Indian hemp plant on tar sir. Ovati. Ila on to ndi. Okay. Vital ninchi. Anni to generate it sir. And then ee jati ki samman ninchi. Anni wheat to ne generate it. Ganja and Gani, Bang and Gani, Siddhi and Gani, Yemen again. So, this section in your plant is simple. Ganja is included in intoxicant drug, right? Idena, Edena, Charas, Ganja, right? Charas, Bang, everything is included in intoxicant drug. Ganta. So, you can remember, Professor Bang, Siddhi, Ganja, Charas, Lakapate, Ipudu. इधी ओकटे फॉर्म का चल रिपोर्ट जोन सर गांजा उन्हें का चल गांजा एंटी वे डू मंच का सिगरेट लाव तैयार जिस कोन दिन निच कोट ना सर राइट कौन तो मनी पे पीपल एंड जिस सारंटे दान नी वेड नीलो ले ऐसे सर दाना को वाटर उन्हें का तागे सर सर लैक बते वेड नीलो ले ऐसे वेड नीलो लो इधी ऐसे सी � हॉट वाटर ले मन विक्स अंदर ऐसी आने जी अलाने विल इधे ऐसे सी विल बिल्च कुंडो उठार सो नू ये मैंने जाई बट वीटेल ने मिक्सचेस तो ना वन्टे भांग गाने सिद्धि गाने गांजा गाने इंडियन हम प्लांट तो टी ये मैंने जनरेट आने दी चरस गान वीटेल ने मिक्सचेस नू ये मन तैयार चेस तो उन्टे आम and कोनी narcotic drugs लोगोड जे पर इवी excluded है निसी अभी काव कोणना मिगता वैनी intoxicant drugs के इनके होसते so उक्को सारी मनम उनकोंच हम clarity कोसने जोगता हूँ सर मेरे इन्ता गुत्वेट कोण सर Indian hemp plant जोट ये मना जर्मान है में इवी for example like ganja, siddhi, bhang, charas लेकपोते वीटल नी mixture चेसी ये मना तैयार चेशन इला गुर्थ्वेट कोण सर्मी कोंचो प्लारेटी को राइट इंटोक्सिकेंट ड्रग अंटे एंटी the leaves, small stalks and flowering or fruit toppings of the Indian hemp plant Indian hemp plant ओका leaves गानी, small stalks गानी flower गानी, fruiting tops गानी इवे वे न गानी including all forms known as bhang, siddhi, ganja included in intoxicant drug राइट next चरस, that is the resin obtained from the Indian hemp plant only. इद गोड Indian hemp plant नी चस्तुन्दी. Which has not been submitted to any manipulation other than those necessary for packing and transporting. Right, sir. चरस गोड included. Next. Any mixture with or without neutral materials of any of the above forms of intoxicant drug or any drink prepared therefrom. दानी mixture चेसी एम तैयार जेशनांगा नी intoxicant drug किन गोस्तुन्दु. Next. Any other intoxicant drug. और नार्कोटिक सब्सटेंस विच द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी इंटॉक्सिकेंट ड्रग इदि काकुंडा गवर्नमेंट एमन చెప్పింది అనుకోండి ఇది కూడా ఇంక్లూడెడ్ అనేసి అది గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు అని చెప్పొచ్చు సీ సర్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఏంటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ రైట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఏది కావాలంటే అది యాడ్ చేయొచ్చు ఏది కావాలంటే అది డిలీట్ కూడా చేసేయొచ్చు రైట్ సర్ so any other intoxicant drug or narcotic substance which the government may by notification declare to be intoxicant drug such substance not being not being opium, cocoa, leaf or manufactured drug as defined in section 2 of the narcotic drugs and psychotropic substances act 1965 right sir NDPS act law gaani the section 2 la mention je saro which is opium, cocoa which are not involved into this right sir Next, then we will talk about liquor, right? Very important definition, right, sir? Very, very, very important definition, sir. Intoxicant drug code is very important. Now, liquor plays a very equal role, sir, because this act is Japan, sir. The first thing is that 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 
బట్ కొన్ని కేటగిరీ స్పెసిఫికల్ కూడా చెప్పారు ఎలాగా స్పిరిట్స్ ఆఫ్ వైన్ డీనేచర్డ్ స్పిరిట్స్ వైన్ బియర్ టాడీ ఆర్ ఎవ్రీ లిక్వర్ లిక్విడ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ కంటోనింగ్ కంటైనింగ్ అల్కోహాల్ దేంట్లో అయినా అల్కోహాల్ ఉందంటే విచ్ కంటైన్స్ అల్కోహాల్ రైట్ ఇంక్లూజివ్ డెఫినేషన్స్ అయితే అంటే దీనిలో అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి బట్ ఎక్స్క్లూజివ్గా త్రీ థింగ్స్ చెప్పారు ఏంది స్పిరిట్స్ ఆఫ్ వైన్ డీనేచర్డ్ స్పిరిట్స్ వైన్ బియర్ టాడీ వైన్ బియర్ టాడీ మనకి ఈజీగా గుర్తుండొచ్చు రైట్ బట్ స్పిరిట్స్ ఆఫ్ వైన్ అండ్ డీ నేచర్ స్పిరిట్స్ ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ సో దీంతో మీకు లిక్విడ్ డెఫినేషన్ కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంది సార్ లేకపోతే ఒకసారి చూద్దాం సార్ రైట్ లిక్విడ్ ఇంక్లూడ్ స్పిరిట్స్ ఆఫ్ వైన్ డీ నేచర్డ్ స్పిరిట్స్ మిథిలేటెడ్ స్పిరిట్స్ రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్స్ వైన్ బియర్ టాడీ అండ్ ఎవ్రీ లిక్విడ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆర్ కంటైనింగ్ అల్కోహాల్ అండ్ ఎనీ అదర్ ఇంటాక్సికేటింగ్ సబ్స్టెన్స్ వెన్ ద గవర్నమెంట్ మెయిన్ నోటిఫికేషన్ డిక్లేర్ టు బి లిక్విడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ నేను చెప్పాను కదా సార్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర మొత్తం పవర్స్ ఉంటాయి సార్ వాళ్ళు ఏమైనా ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే ఎప్పుడైనా ఇంక్లూడ్ చేయవచ్చు ఏదైనా ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలంటే ఎప్పుడైనా ఎక్స్క్లూడ్ చేసేయచ్చు ఏదైనా పెట్టాలంటే పెట్టచ్చు ఏదైనా తీయాలంటే తీసేయచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఎంటైర్ అధికారం ఉంది అది ప్రతి ఒక్క డెఫినేషన్లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఇది మా దగ్గర విశేషాధికారాలు ఉన్నాయి మేము ఏమైనా చేయొచ్చు నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఏదైనా తీసుకుని రావచ్చు ఏదైనా తీసేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు రైట్ సార్ సో రిమెంబర్ ట్రై టు రిమెంబర్ దీస్ ఫోర్ థింగ్స్ సార్ ఈ ఫర్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినా కానీ ఫోర్ రాస్తే సరిపోతుంది సార్ బట్ కొంచెం ఎలాబరేటివ్ మేనర్లో రాయండి సార్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్స్ ఓకే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే ఏంటి రైట్ సార్ నేను చెప్పాను కదా సార్ ఒక బియర్ ప్రాసెస్ చూపించాను కదా సార్ బార్లే గింజల్ నుంచి ఎలా అయితే బియర్ తయారవుతుందో అని క్లారిటీగా చెప్పాను మీ క్లాస్లో రైట్ సార్ ప్రీవియస్ డెఫినేషన్ మనం చూసేసాం సార్ ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ దేనివల్ల అయితే అల్కోహాల్ క్రియేట్ అవుతుందో రైట్ సార్ అది ఆర్టిఫిషియల్ అయినా ఉండొచ్చు న్యాచురల్ అయినా ఉండొచ్చు వాట్ ఎవర్ ప్రాసెస్ ఇట్ మేబీ ఇది నేను మీకు చూపించింది బియర్ ప్రాసెస్ రైట్ సార్ ఈ ప్రాసెస్ వల్ల ఇంటాక్సికెంట్ లిక్వర్ కానీ ఇంటాక్సికెంట్ డ్రగ్ కానీ తయారు అవ్వాలి ఇంటాక్సికెంట్ డ్రగ్ అంటే ఇక్కడ చెప్పాను సార్ ఆల్రెడీ రైట్ సార్ సో కల్టివేషన్ కూడా ఇంక్లూడ్ ఉంటుంది అంటే ఇండియన్ హెంప్ ప్లాంట్ని తయారు చేయటము దాని నుంచి తీయటము దాని నుంచి గాంజా తయారు చేయటం ఇది కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్న ఎస్ ఓ ఎస్ రైట్ సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్ manufacture includes every process whether natural or artificial by which any fermented spirituous or intoxicant liquor or intoxicant drug is produced prepared or blended and also redistillation and every process for the rectification of liquor liquor they are getting a two only process gaani sir ad artificial gaani and natural gaani vandi dan tho ending lo em tayar avali liquor which is alcohol right sir ad tayar aithe ee process ni manufacture ani cheptaru sir it is a process ఇస్ ఈ సార్ బార్లే గింజల్ నుంచి ఇలా తయారు అవ్వాలంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంది కదా సార్ ఒక డిఫైన్ మేనర్లో ప్రాసెస్ ఉంది కదా చెప్పాను కదా మీకు సో దాట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ రైట్ సార్ సో దాంతో అల్కోహాల్ తయారు అవ్వాలి నెక్స్ట్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటి సింపుల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ రా మెటీరియల్ అనుకోండి సార్ రా మెటీరియల్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఏదన్నా మనం తయారు చేయాలంటే దానికి మెటీరియల్ అయితే ఉండాలి కదా సార్ ఏదైనా కానీ ఒక కుర్సీ కానీ ఒక షర్ట్ కానీ ఒక కోట్ కానివ్వండి స్పెట్స్ కానివ్వండి దీనికి రా మెటీరియల్ ఉండాలి రా మెటీరియల్తోనే కదా సార్ మనం ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ తయారు చేసేది కరెక్ట్ కదా సార్ ఇప్పుడు చూడండి సార్ మీరు ఆలోచించండి సార్ దీనికి రా మెటీరియల్ ఏముండొచ్చు వాళ్ళు క్లారిటీగా చెప్పారు సార్ మొలాసెస్ వాష్ లేకపోతే వేరే ఏ స్ట సబ్స్టాన్స్ అయినా కానీ ఏదైతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ చెప్తుందో ఈ సబ్స్టాన్స్ కూడా మెటీరియల్ కింద ట్రీట్ చేయబడాలనేసి ఆ మెటీరియల్ దిస్ మెటీరియల్ సార్ సార్ మొలాసెస్ డెఫినేషన్ చెప్పరా వాష్ డెఫినేషన్ చెప్పరా చెప్తాను సార్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ అదే సార్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ అదే కొంచెం సేపు ఓపిక పట్టండి సార్ అన్నీ చెప్తాను క్లియర్గా క్లియర్ టు కట్ టు కట్ చెప్తాను సార్ ప్రతి పాయింట్ కవర్ అవుతుంది రైట్ సార్ సో సార్ మెటీరియల్ డెఫినేషన్ ఏముంటుంది సార్ మెటీరియల్ ఇంక్లూడ్స్ మొలాసెస్ వాష్ అండ్ సచ్ అదర్ సబ్స్టాన్స్ యాజ్ అ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే బై నోటిఫికేషన్ స్పెసిఫై ఇవి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కేటగిరీలోనే ఉంటాయి సార్ కొంచెం స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది డెఫినేషన్ వన్స్ యుల్ గో త్రూ ఇట్ యుల్ కమ్ టు నో రైట్ సో మెటీరియల్ అంటే యూ కన్సిడర్ యాజ్ రా మెటీరియల్ ఫర్ వాట్ సార్ ఫర్ లిక్వర్ లిక్వర్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఒక రా మెటీరియల్ అనుకోండి సార్ లిక్వర్ సార్ మొలాసెస్ తోటి లిక్వర్ తయారవుతుందా వాష్ తోటి లిక్వర్ తయారవుతుందా ఎస్ సార్ తయారవుతుంది సార్ చెప్తాను సార్ అలాగో రైట్ సార్ సార్ మొలాసెస్ అంటే ఏంటి సార్ సార్ షుగర్ తెలుసా సార్ మీకు
ಆ ಪದಾರ್ಥನೇ ಮೊಲಾಸಸ್ ಅಂತವರು ರೈಟ್ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಮೊಲಾಸಸ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಮೊಲಾಸಸ್ ತೋಟಿ ಮಂದು ತಯಾರು ಚೇಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮಂದು ಮಂದು ಲಿಕ್ವರ್ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಯಾರು ಚೇಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸೊ ಅಂದಕನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಒಕ್ಸರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಜೋಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಮೀರು ಶುಗರ್ ಬೀಟ್ಸ್ ನಿಂಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜೀಸಿನ ತರಹ ಥಿಕ್ ಸಿರಪ್ ತಯಾರು ಚೇಸ್ತಾರೆ ಆ ಸಿರಪ್ ನೀ ಪ್ರಾಪರ್ ಗಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಚೇಸ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿ ಶುಗರ್ ತಯಾರಾಯ್ತುಂದಿ ಶುಗರ್ ಮನಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗಾ ವಸ್ತುಂದ ಸರ್ ಚಿನ್ನ 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 ಪೀಸಸ್ ವಸ್ತೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಶುಗರ್ ತಯಾರಾಯ್ತುಂದಿ ದೀನಕ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಅಂತೆ 100% ಶುಗರ್ ಸರ್ ಇದಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿ 100% ಶುಗರ್ ಇಸ್ 100% ರೈಟ್ ಸರ್ ದೀಂತ್ರೋ ಮಿಗಿಲ್ ಪೈಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀ ಏಮ್ ಜೇಸ್ತಾರ ಅಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೋ ಗೇಸ್ತಾರ ಶುಗರ್ ತಯಾರಾಯ್ತು ಅಂತೆ ಅಪ್ಪು ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ತಯಾರಾಯ್ತುಂದಿ ಎಂದಕಂತೆ ಕೊಂಚಂ ಕೊಂಚಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗಲ್ ಸರ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಜೇಸ್ನ ಅಪ್ಪು ಏಮ್ ಆಯ್ತುಂದ ಅಂತೆ ದಾಂತೋಡಿ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ತಯಾರಾಯ್ತುಂದ ಅಂತೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಶುಗರ್ ತಯಾರಾವದು ರೈಟ್ ಸರ್ ಸೋ ದಾನ್ಲೋ ಎಂತ ಉಂಟಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ 80% ಉಂಟುಂದಿ ಶುಗರ್ 56% ಉಂಟುಂದಿ ರೈಟ್ ಸರ್ ದೀನ್ನಿ ಮಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೋ ಬಿಡ್ತಾರ ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೋ ಬಿಟ್ಟನಪ್ಪು ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ತಯಾರಾಯ್ತುಂದ ದಾನ್ ತರತ ಮಿಗಿಲ್ಪೋತನ್ ಜೋಯಂಟ್ ಸರ್ ದಾನ್ನಿ ಮಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಚೇಯರ್ ಸರ್ ದಾನ್ನಿ ಅಮ್ಮೇಸ್ತಾರ ಯೋರೇತೆ ಮಂದು ತಯಾರು ಚೇಸ್ತಾರ ವಾಲ್ಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ದಾನ್ ಅಮ್ಮೇಸ್ತಾರ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾಸಸ್ ದಾನ್ ಒಕ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಉಂಟುಂದ ಸರ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 61 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಶುಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 48 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಒಕ ಶುಗರ್ ತಯಾರು ಚೇಸ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೋ ಒಕ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ದೊಸ್ತುಂದಿ ಮೊಲಾಸಸ್ ಅನೇದಿ which is almost like which is useless to prepare sugar again avutundi malli kapte chaala hard process that andukani molasses ni em chestaru ante amme sar sar evarku ammutaru sir evaraithe mandu tayar chestaru vallu deniki oka manchi dhara ichi konukuntaru sir so ila untundi sir koncham dark color lo untundi sir heavy dark lo untundi chaala sugary content untundi lopla ee deentlo unde qualities valla mandu tayar avutundi right sir so okka sari molasses definition kuda chuddam sir manaku koncham clarity perugutundi what is molasses Molasses means a heavy dark color residual syrup, residual syrup, drained away in the final stage of the manufacturing of jaggery or sugar or khandasari sugar cane or formed by the addiction to such syrup of any ingredient which does not substantially alter the character of such syrup but does not include any article which the state government may by notification declare not to be molasses for the substance of this act, right sir? Sir, simple sir. స్టేట్ గవర్నమెంట్ చెప్పొచ్చు కొన్ని మొలాసెస్కి ఈ మొలాసెస్ అనేది ఈ కేటగిరీలోకి రావు అనేసి నేను చెప్పాను సార్ ఆ పాయింట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చెప్తున్నాను సో సిగ్ షుగర్ మొలాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ బై ప్రోడక్ట్ విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది షుగర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది మేకింగ్ ఆఫ్ షుగర్ రైట్ సార్ సో షుగర్ చేసే ఫైనల్ స్టేజ్ ప్రాసెస్లో ఒకటి ఒక ఒక మెటీరియల్ మిగిలిపోతుంది ఆ మెటీరియల్ ఏంటంటే మొలాసెస్ రైట్ ఇంత గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్కసారి అఫీషియల్ డెఫినేషన్ కూడా చదవండి సార్ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి డెఫినేషన్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు సార్ బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ డిక్టేటింగ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ ఈజ్ నోటిఫికేషన్ సార్ విచ్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ బై ద తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గెజెట్లో వచ్చేది దీని నోటిఫికేషన్ సార్ ఆ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఏదైనా అమెండ్ చేయొచ్చు ఏదైనా డిలీట్ చేయొచ్చు ఏదైనా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఏదైనా ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ ప్లేస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్ ఎందుకంటే ప్లేస్ ఒక డెఫినేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేస్తే సార్ చూడండి సార్ హౌస్ బిల్డింగ్ బూత్ షెడ్ ఎన్క్లోజర్ షాప్ టెంట్ వెజల్ రాఫ్ట్ అండ్ వెహికల్ ఇల్లు నుంచి టెంట్ వరకు టెంట్ నుంచి వెహికల్ వరకు అన్ని కవర్ చేసేస్తారు సార్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ప్లేస్ అంటే కొంతమంది చెప్తారు కదా మీ ప్లేస్లో దొరికిందని చెప్తే లేదు సార్ నేను అప్పుడు బైక్ మీద వెళ్తున్నాను సార్ వెనకాల కూడా తయారు చేశారండి సో అందుకని ప్లేస్ ఒక డెఫినేషన్ చాలా ఎలాబరేటివ్గా పెట్టేశారు నెక్స్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఎవర్ తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సేజ్ దిస్ ఈస్ ద పోలీస్ స్టేషన్ దట్ ఈస్ ద పోలీస్ స్టేషన్ సో దీనికి ఏం ప
కానీ సెల్ ఆర్ సెల్లింగ్ లో గిఫ్ట్ ఇంక్లూడెడ్ కాదని చెప్పారు ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సార్ మీరు ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది చూడండి సెల్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇంక్లూడ్స్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్ అదర్వైజ్ దెన్ బై వే ఆఫ్ గిఫ్ట్ సెల్ లో గిఫ్ట్ ఇంక్లూడ్ కాదు రైట్ సార్ బై లో ఇంక్లూడ్ అవుతుంది చెప్పాను కదా సార్ సార్ ఈ డయాగ్రామ్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద రెక్టిఫికేషన్ రైట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ యూ క్యాన్ టేక్ సార్ ఓకే చాలా లాజ్ గోడ్ ఉన్నాయి సార్ షాప్ అంటే ఏంటి సార్ షాప్ అంటే సింపుల్ దీని ముందర ఏం యాడ్ చేసాయి అంటే వైన్ అని యాడ్ చేసాను సార్ సో మీకు గుర్తుంటుంది వైన్ షాప్ వైన్ షాప్ డెఫినేషన్ సార్ ఇది సార్ చూద్దాం సార్ షాప్ మీన్స్ అ ప్రివిలేజ్ గ్యారంటీ అండర్ ద యాక్ట్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ సేల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ ఆర్ ఫారెన్ లిక్కర్ ఇన్ సీల్డ్ సార్ బార్లో ఏం చెప్పాను సార్ డెఫినేషన్ లూజ్లో అమ్మచ్చు రైట్ ఇక్కడ సీల్డ్ బాటల్స్ అమ్ముతారు రైట్ సార్ సీల్డ్ ఆర్ క్యాప్సూల్డ్ బాటల్స్ అంటే చిన్న 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 బాటల్స్ ఉంటాయి సార్ మీరు మూవీస్లో కానీ ఎక్కడైనా చూస్తుంటారు రైట్ సార్ క్యాప్సూల్డ్ బాటల్స్ ఆర్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ టిన్స్ టిన్స్లో కూడా చూపించాను కదా సార్ ఇందాక కొన్ని కొన్ని బియర్స్ అమ్ముతూ ఉంటారు ఆర్ టు అండ్ ఇండివిజువల్ ఇన్ క్వాంటిటీ నాట్ ఎక్సైడింగ్ ద లిమిట్స్ యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్ వితౌట్ పర్మిటింగ్ కన్జంప్షన్ ఆన్ ద లైసెన్స్ ప్రొమిసెస్ రైట్ సార్ షాప్ అంటే సింపుల్ సార్ వైన్ షాప్ రైట్ సార్ ఎక్కడైతే బాటల్స్ అమ్ముతారు ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ అండ్ ఫారెన్ లిక్కర్ అమ్ముతారు ప్రాపర్గా బాటిల్స్ ఉంటాయి సార్ చిన్న బాటిల్స్ కానీ పెద్ద బాటిల్స్ కానీ టిన్స్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటాయి ఇది అమ్మే ప్లేస్ని ఆ ప్లేస్ని షాప్ అని మెన్షన్ చేస్తారు సార్ సింపుల్ ఇన్ మన భాషలో మాట్లాడుకుంటే వైన్ షాప్ స్పిరిట్ ఎనీ లిక్వర్ కంటైనింగ్ అల్కోహాల్ అప్టైన్ బై డిస్టిలేషన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ డీ నేచర్డ్ ఆర్ నాట్ సి సార్ స్పిరిట్ అంటే ఏం ఏం లేదు సార్ లిక్వర్ విచ్ ఈస్ కంటైన్స్ అల్కోహాల్ ఆఫ్టర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిస్టిలైషన్ రైట్ సార్ ఇంత గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ రైట్ సార్ నెక్స్ట్ టాడీ అంటే ఏంటి సార్ సార్ టాడీ అంటే సింపుల్ సార్ చెప్పుకోవాలంటే నార్మల్ భాషలో చెప్పుకోవాలంటే కళ్ళు అంటే ఒక చెట్టు నుంచి ఎక్సైజ్ ట్రీ నుంచి కళ్ళు తయారైతే చూడండి సార్ ఆ కళ్ళుని టాడీ అంటారు సార్ రైట్ సార్ మీన్స్ ఫర్మెంటెడ్ అండ్ అన్ఫర్మెంటెడ్ జ్యూస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్సైజ్ ట్రీ కంటైనింగ్ అల్కోహాల్ రైట్ సార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి సార్ ఏం లేదు సార్ ఒక ప్లేస్ నుంచి రెండో ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళటం అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ సార్ అంతే మీన్స్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆర్ వెదర్ ఆర్ నాట్ ఇంటర్వెనింగ్ ఎనీ స్టేట్ లైస్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ and includes to move from a place outside the state to any other place outside it through the intervening area lying within the state you want the state by it again and state local and again one chart to the other chart to the other chart and the transport sir and right wash in the other chart sir wash and molasses almost same definition of them sir wash is a little bit of definition of them if you want to do it you can do it you can correlate to it you can do it you can do it wash includes fermented water or a dilute solution of sugar from which spirit is distilled right sir ఇది కూడా షుగర్ దే సార్ నా ఐ మైండింగ్ ఆఫ్ క్లాస్ హెయర్ ఓన్లీ లెట్స్ మీట్ ఇన్ అందర్ లెక్చర్ విన్ అందర్ చాప్టర్ సో వీఆర్ డన్ విత్ గ్లాన్స్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ యాక్ట్ గురించి ఒక ప్రాపర్గా ఓవర్ వ్యూ తీసుకున్నాం మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ కూడా క్లోజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ మూవ్ టు ద సెకండ్ చాప్టర్ రైట్ సార్ బాయ్ సార్ టేక్ కేర్ సియా